हमारे पूर्वजों ने आपके पूर्वजों से कुछ धन उधार लिया था बस वही उधार लौटाने आए हैं हम यहाँ परंतु देवी इस संदर्भ में हमारे स्वर्गीय पिताश्री ने हमें कुछ बताया नहीं था महाराज नेकी करना और भूलना तो तुलवा वंश की परंपरा रही है और इसी प्रकार हमारे वंश की भी परंपरा है कि हम कभी किसी का उपकार नहीं भूलते जमा चाहते हैं देवी चित्रांगता परंतु इस विषय में हमें कुछ याद नहीं है अतः हम आपकी ये भेंट स्वीकार नहीं कर सकते हैं हाय सुंदरी देवी देवी ने अत्यंत स्पष्ट कहा है महाराज ये इनकी वंश की परंपरा है ये कभी भी किसी के उपकार को नहीं भूलते बड़ा अच्छा करते तो महाराज हमारी राय में आपको इनके पूर्वजों का मान रखना चाहिए और इस धन को स्वीकार कर लेना चाहिए प्रणाम प्रणाम हमें जानती नहीं जानती हमें विजयनगर राज्य के राजगुरु तथा चार ऐसे आंख फाड़कर इस स्त्री को क्यों देख रहा है क्या तू भी इसकी सुंदरता पर मोहित हो गया चुप कर बंधु ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मैंने स्त्री को पहले कहीं देखा है स्वप्न में ही देखा होगा क्योंकि इतनी रूबती स्त्रियाँ तो स्वप्न में ही देखने को मिलती हैं। बंधु मुझ पर कृपा कर और सो जा महाराज केवल इतना ही नहीं बल्कि राज दरबार के बाहर दो तो बैलगाड़ी भरकर स्वर्ण भी है वो सारी संपत्ति भी आप ही के लिए है ये गुरुदेव को क्या हुआ? अरे 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 गुरुदेव कैसे हो सकता पंडित रामकृष्ण क्या हुआ पंडित रामकृष्ण क्या हुआ महाराज वो दो बैलगाड़ी भरकर स्वर्ण ये सुनकर पंडित रामाकृष्ण के होश उड़ गए जैसे आपके होश उड़ गए थे जी चुप रहो मूर्खो कि मेरा भ्रम था अथवा भ्रम ही होगा यथार्थ में ऐसा होना संभव नहीं पंडित रामाकृष्ण क्षमा करे महाराज किंतु मेरे विचार से आपको ये धन स्वीकार नहीं करना चाहिए महाराज पंडित रामाकृष्णा राज परिवारों में कुल की मर्यादा का मान रखना सर्वोपरि होता है परंतु आप कैसे समझेंगे हैं? आप तेरे तेनाली गांव वासी इसका ज्ञान आपको कहां से आएगा कुल की मर्यादा कैसी रखी जा सकती है इसका ज्ञान केवल और केवल राजपुरोहित को होता है इसलिए आप चुप रहिए हमारा आपसे अनुरोध है कि आप अपनी इस राय को समेट कर अपने पास रखिए भविष्य में काम आएगी किंतु गुरुवर पंडित रामकृष्ण
देखिए महाराज हुआ कुछ ऐसे है किसी समय आपके पूर्वजों ने समस्तीपुर राज्य को सहायता देकर उन पर उपकार किया और जब तक देवी चित्रांग था ये नहीं चुकता कर देती तब तक इनके पूर्वजों को शांति नहीं मिलेगी महाराज एक ऐसा ऋण है जिसे चुकाना ना केवल समस्तीपुर राज्य का दायित्व है अभी तो धर्म भी है और इस कार्य में अवरोध डालना महापाप हमें पूर्ण विश्वास है कि अगर ऐसा कुछ होता तो हमारे पिताश्री इस संदर्भ में हमें अवश्य बता दें। राज्य के भई खातों में भी इस ऋण का कोई विवरण नहीं अगर ऐसा नहीं है तो ये देवी इतना धन लौटाने क्यों आई है कहीं देवी को कोई भ्रांति तो नहीं हो गई हमें देवी को सावधान करना होगा परंतु क्या इतने अधिक धन का त्याग करना उचित होगा इस धन का प्रयोग कर हम इतिहास में अपना नाम महान राजाओं में अंकित करवा सकते हैं हमें ऐसा अवसर नहीं चुकना चाहिए इस कारण से महाराज हमारी आपको राय कि आप इस धन को स्वीकार कर लीजिए जी अवश्य करवा इस धन को हम स्वीकार करेंगे धन्यवाद देवी चित्रांगता महाराज आपने हमारा अनुरोध स्वीकार करके हमें कृतार्थ किया है हम आपका धन्यवाद करते हैं देवी चित्रांगदा समस्तीपुर से आप ये धन लौटाने स्वयं आई अर्थात आपके कोई भाता या कोई पति महाराज हमारा कोई भ्राता नहीं है और ना ही हम विवाहित हैं हम महान समस्तीपुर राज्य की एकमात्र उत्तराधिकारी हैं, जो अभी तक अविवाहित है अच्छा। इसका अर्थ देवी चित्रांगदा जिसके साथ विवाह करेंगी वो समस्तीपुर राज्य का स्वामी हो जाएगा जी देवी चित्रांगदा हम विचार कर रहे हैं क्या कारण हो सकता है आपने अब तक विवाह क्यों नहीं किया महाराज आपने तो हमारे मुंह की बात छीन ली महाराज ऐसा कोई जिसके साथ हम विवाह के बंधन में बनना चाहे जो हमारे राज्य के साथ साथ हमारी अथा संपत्ति के उत्तरदायित्व को संभाले अच्छा ऐसा योग्य पुरुष हमें अभी तक नहीं मिला और यदि आपको ऐसा कोई योग्य पुरुष मिल जाए तो हम उसके साथ अविलंब विवाह कर लेंगे अच्छा और आपको देखकर हमें प्रतीत होता है कि हमारी इच्छा पूर्ण हो गई है गुरुवर वो योग्य पुरुष आप हैं जी आप हम जी आप हम गुरुजी उठिए सचेत हो जाइए गुरुजी 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 हम हम क्या कर रहे हैं आप क्या हो गया गुरुवार हम 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 इस शुभ कार्य में आपकी सहायता करेंगे सुंदरी देवी 
गुरुवर सत्य कह रहे हैं देवी हम भी इस शुभ कार्य में अवश्य आपकी सहायता करेंगे यदि ऐसा है तो हम विजयनगर में रुककर अपने योग्य वर की प्रतीक्षा करेंगे योग्य वर तो आपके सामने प्रस्तुत है गुरुजी फिर से सरक गए इनकी बाल्यावस्था की आदत है अवश्य अवश्य महामंत्री जी महामंत्री जी 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 महाराज देवी चित्रांगदा का विजयनगर राज्य में रहने का प्रबंध किया जाए हमारे खास अतिथि गृह में जो आ गया महाराज अवश्य धन्यवाद महाराज हमें विजयनगर की सैर कौन कराएगा हम कराएंगे 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 हम कराएंगे हम कराएंगे आपको कराएंगे कराएंगे कार्य तो हम करेंगे हमने विजयनगर में अपनी दिव्य शक्ति से ऐसे ऐसे रमणीय स्थल खोज रखे हैं जिसके संबंध में किसी को कोई जानकारी नहीं सैर तो हम आपको करवाएंगे चले परंतु महाराज से आज्ञा लेना भी तो आवश्यक है सत्य वचन सत्य वचन महाराज यदि आपकी आज्ञा हो तो आज्ञा है गुरु धन्यवाद धन्यवाद महाराज आइए ना सर्वप्रथम ये नवयुवक नहीं है ये निपट मूर्ख जड़ बुद्धि प्राणी जिन्हें हम अपने अथक प्रयासों से मनुष्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं अच्छा प्रयास प्रयास करे गुरु जी आप अपने शिष्यों से सदैव प्रयास क्यों करते हो देवी इन मूर्खों को मुट्ठी भर स्वन मुद्राएं दे रही है तो हमें कितनी प्रदान करेंगी हाय अब चलो चलो देवी को धन्यवाद कहो और चलते बनो यहाँ से हमारा धन्यवाद स्वीकार कीजिए देवी चित्रांगदा जी जाओ बच्चों जाकर वो हमने जो पार दिया था ना उसे दोहराओ अब आप ही बताएं गुरुजी कि हम भवन जाकर कौन सा पाठ दोहराए और आज तक आपने हमें कोई पाठ सिखाया ही नहीं गुरुजी कि हम दोहराए हैं गुरुवर क्या हुआ नहीं कुछ नहीं वो चीटी थी भाग गई आइए आइए ना आइए आइए देवी चित्रांगदा अपने चरण कमलों से इस रथ को पवित्र कर दीजिए एक क्षण एक क्षण तो वहां बैठे थे हम यहाँ बैठने वाले थे अब आप यहाँ बैठ गए 
माँ बैठ जाते देखिए ये जो रथ है इस पर दो ही व्यक्ति यात्रा कर सकते हैं एक देवी जी ही दूसरे हमें यदि हमें ज्ञात होता कि आप भी आएंगे तो हम बड़ा रथ मुकवा लेते बस एक बार हमारा देवी चित्रांगदा के साथ विवाह हो जाए हम बैठे बिठाए ही देवी की अथा संपत्ति और समस्तीपुर राज्य के स्वामी बन जाएंगे स्वामी 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 नारायण जी महारानी जी आप दोनों जाकर अतिथि कक्ष में विश्राम कीजिए हम यहाँ गुरुवर के साथ सुरक्षित हैं जो आज्ञा महारानी जी स्वामी नारायण तो इन सेवकों के नाम है हम अकारण ही डर गए गुरुवा अब वो रात को नगर क्यों ले चलो महाराज हम महान समस्तीपुर राज्य की एकमात्र उत्तराधिकारी हैं जो अभी तक अविवाहित है इसका अर्थ देवी चित्रांगदा जिसके साथ विवाह करेंगी वो समस्तीपुर राज्य का स्वामी हो जाएगा महाराज की जय हो पंडित रामकृष्णा जी आपसे भेंट करने की अनुमति चाहते हैं जी महाराज महाराज प्रणाम पंडित रामकृष्णा महाराज मैं आपसे कुछ आग्रह करना चाहता हूं कैसा आग्रह महाराज आपसे अनुरोध है कि आप आप कृपया देवी चित्रांगदा का धन अस्वीकार कर दें क्यों क्योंकि मुझे कुछ अनिष्ट की आशंका हो रही है महाराज आपका प्रमुख सलाहकार और अष्ट दिग्गज होने के नाते मैं <laughs> रामकृष्ण हम देख रहे हैं कि उज्जैन राज्य से लौटने के पश्चात आप किसी न किसी विषय को लेकर चिंतित रहने लगे हैं। संभवतः ये यात्रा की थकान होगी आप हमारी सलाह मानिए और अवकाश लेकर कुछ दोनों के लिए विश्राम कर लीजिए नहीं महाराज ऐसा नहीं है मैं पूर्णतः स्वस्थ हूं मैं बस ये कह रहा हूं कि धन स्वीकार करने से पूर्व आप कम से कम एक बार अपने गुप्तचरों की सहायता से देवी चित्रांगदा की पृष्ठभूमि की जांच करा लें जिससे हमें यह ज्ञात हो जाएगा कि वो जो कह रही हैं उसमें उसमें कितनी सत्यता है तत्पश्चात धन स्वीकार करने में भी कोई हानि नहीं होगी महाराज पंडित रामकृष्ण हमें लगता है कि आप अकारण ही देवी चित्रांगदा पर संदेह कर रहे हैं आपने देखा नहीं दरबार में क्या हुआ सभी दरबारी देवी चित्रांगदा पर मोहित हो गए थे और सत्य कहे तो सौंदर्य और समृद्धि से परिपूर्ण ऐसी स्त्री आज से पूर्व हमने भी नहीं देखी रामा देवी चित्रांगदा हमें कुछ दे ही रही है हमसे कुछ ले तो नहीं रही है तो जो धन हमें वो दे रही है उसे अस्वीकार करने की या उनकी पृष्ठभूमि की जांच करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं दिखाई दे रही है और हम आपसे भी अनुरोध करते हैं पंडित रामकृष्ण के इस विषय में विचार करना बंद कर दीजिए महाराज भोजन तैयार है चलिए पंडित रामकृष्ण भूख लगी है साथ मिलकर भोजन करते हैं महाराज मैं आपको कैसे बताऊं कि देवी चित्रांगता के स्थान पर मुझे एक मायावी बूढ़ी औरत दिखाई दी थी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो मेरा भ्रम नहीं था
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.